my dear students it has been a very long time since we met i think all of you are keeping five you have got a very good opportunity to spend with your parents and the loving ones about uh, <coughs> 90 days i think about 90 days you were with your parents and the family members and uh, with your friends today we are going to uh, start our class um adhigam samayam onnum illa adund churinya samayam kondu thane namukku theerkanam parisha ennu varunnu onnum parayan kadiyilla ellavaru sugha irikkunnu nu karudunu namukku class aarambikka inn edukkan povunnathu oru poem aanu um refugee blues it was written by w h oden he was arrived in northern england he was uh, influenced by the poetry of famous poet t s eliot valarnu vannu northern england ilana t s eliot nu parayna mahanaya kaviyude influence ilayirunnu adeham adehathinte kaavya rajaneyum aarambikkunnu nu vaanam namukku venangi parayam in 1930 oden's first collection of poetry entitled poem was published appo 1930 il 1930 laana oden's first collection of poetry poetry ile adhya collection adinte peru poem nu thane irunnu poems it was published in 1930 and um, it inaugurated the a uh, movement of english verse known as the oden's generation the oden generation oden wh oden de perile oden generation enna peril oru oru shaagha thanne english verse in english poetry il uyarnu varugayundai influenced by marxist ideals oden was involved in the spanish civil war in 1937 ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഏഴില് സ്പാനിഷ് സ്പെയിനില് സ്പാനിഷ് സിവിൽ വാർ സ്പെയിനിൽ ആഭ്യന്തര കലാപം ഉണ്ടാവും ആ ആഭ്യന്തര കലാപത്തിൽ ഹി ഓൾസോ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റഡ് ആര് ഓഡൻ ഓൾസോ ഡബ്ല്യു എച്ച് ഓഡൻ ഓൾസോ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റഡ് ഇൻ ദാറ്റ് സിവിൽ വാർ സ്പാനിഷ് സിവിൽ വാർ ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ബൈ ദ മാർക്സിസ്റ്റ് ഐഡിയൽസ് മാർക്സിയൻ ആശയങ്ങളാൽ സ്വാധീനിക്കപ്പെട്ടിട്ടാണ് അദ്ദേഹം സ്പെയിനിൽ നടന്ന ആ സിവിൽ വാറിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആര് ഡബ്ല്യു എച്ച് ഓഡൻ Oden left England and moved to the USA in 1939. Angane 1937 le civil war le participate edu 1939 aayipoyekum. Adeyathinte ashaya reethigalilokke cheriya maatram vannu Oden moved to uh, USA, America le like United States of America le like adey avudnu maaru. Ah England il nanu adeyam povunnathu. He was a prolific writer. വളരെ ഗംഭീരമായ ഹി റോട്ട് ലോട്ട് ഓഫ് സ്റ്റോറി ലോട്ട് ഓഫ് പോയിംസ് ഒരുപാട് കൃതികൾ എഴുതിയ ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രോളിഫിക് റൈറ്റർ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അദ്ദേഹത്തെ ആൻഡ് വൺ ദ പുലിറ്റ്സ് പ്രൈസ് ഫോർ ഹിസ് ദി ഏജ് ഓഫ് ആൻസൈറ്റി ദി ഏജ് ഓഫ് ആൻസൈറ്റി ഉത്കണ്ഠയുടെ യുഗം എന്ന പേരിൽ അദ്ദേഹം എഴുതിയ കാവ്യ സമാഹാരത്തിന് പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് പുലിറ്റ്സ് പ്രൈസ് ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു Oden has written many memorable poems. One word is Maraniyamaya. Kavidagal Oden held it. Valare memorable aitrulla poems Oden held it. A principal theme in his poetry was a concern for the rights of marginalized people. Marginalized people. Namu kariya. Parshuval kiri ke patta. എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പവർട്ടി സ്ട്രിക്കൺ ആയിട്ടുള്ള ദരിദ്രരായിട്ടുള്ള പിന്നെ അൺഎംപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള തൊഴിലില്ലാത്തവരായിട്ടുള്ള ആളുകളുടെയൊക്കെ പിന്നെ അവകാശങ്ങൾ അവകാശങ്ങളായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിന്നെ കൃതികളുടെ തീം എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അതിൽ അദ്ദേഹം അത്രയേറെ ശ്രദ്ധാലുവായിരുന്നു ഹിയർ ഇൻ ദിസ് പോയം ദ റെഫ്യൂജി ബ്ലൂസ് ഇറ്റ് വാസ് റിട്ടൺ ഇൻ മാർച്ച് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി നയൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് മുപ്പത്തി ഒമ്പത് മാർച്ചിലാണ് അദ്ദേഹം ഈ റഫീജി ബ്ലൂസ് എന്ന് പറയുന്ന കവിത എഴുതുന്നത് 
എപ്പോഴാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെൻ ആന്റി സെമറ്റിസം വാസ് അറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഹൈറ്റ് ഇൻ ജർമ്മനി ഈ ജർമ്മൻ ജർമ്മൻ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യം അണ്ടർ ദ റൂളർഷിപ്പ് ഓഫ് ലീഡർഷിപ്പ് ഓഫ് ഹിറ്റ്ലർ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവര് ഒരു പിന്നെ ആര്യൻ സൂപ്രമസി തിയറിയിൽ വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ആളായിരുന്നു ഹിറ്റ്ലർ ഹിറ്റ്ലർ ബിലിവിഡിൻ ആര്യൻ സൂപ്രമസി തിയറി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജ്യൂസിനെയും അതർ റിലിജനിൽ പെട്ടവരെയൊക്കെ കൊന്നൊടുക്കുന്ന ഒരു രീതി ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത അല്ലെ നടപ്പിലാക്കിയ ആളായിരുന്നു ഹിറ്റ്ലർ അപ്പൊ ആന്റി സെമറ്റിസം മീൻസ് സെമറ്റിക് റിലീജിയൻ സെമറ്റിക് റിലീജിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ്ലാം ക്രിസ്ത്യൻ ജൂത മതങ്ങളാണ് ഈ മതങ്ങൾക്കെതിരായിട്ടുള്ള ഒരു മൂവ്മെന്റ് ഇദ്ദേഹം നടത്തി അര് ഈ ഹിറ്റ്ലർ നടത്തുകയുണ്ടായി അപ്പോ വളരെ ശക്തമായി നിൽക്കുന്ന ഈ ആന്റി സെമറ്റിസം ശക്തമായി നിൽക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് റഫിജി ബ്ലൂസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ കവിത അദ്ദേഹം എഴുതുന്നത് ആരെഴുതുന്നത് ഡബ്ല്യു എച്ച് ഓഡൻ എഴുതുന്നത് അത് ജർമ്മനിയിലായിരുന്നു അല്ലോ ഹിറ്റ്ലറുടെ ഭരണവും ആന്റി സെമറ്റിസവും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത് it laments the sad plight of the jews who were threatened to leave the country before uh, the holocaust abo he laments it laments the poet laments express grief laments means express grief um ee kavitha dukham regapaduthunnathu the sad plight of the jews judanmarude valare dukkaramaya plight ഫ്ലൈറ്റ് മീൻസ് നമ്മൾ ദുരവസ്ഥ എന്നൊക്കെ പറയും ദുരവസ്ഥ ഫ്ലൈറ്റ് അപ്പോ ഈ അൺഫോർച്യുനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻ ഈ ജൂതന്മാരുടെ അതാണ് ഈ അതിൽ ആ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ കവിതയിലും അദ്ദേഹം അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് ഈ ജൂതന്മാരുടെ ഒരു അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് ദേ വേർട്ടണ്ട് ടു ലീവ് ദ കൺട്രി ബിഫോർ ദ ഹോളോകോസ്റ്റ് ഹോളോകോസ്റ്റ് എന്താ കില്ലിങ്സ് ഓഫ് millions of jews and other religious people by the nazis ee nazigalde nedrutthathile lakshakanakkinu dasha lakshakanakkinu aalukale kollugeyundayi ee idanu holocaust nu arayapadunnathu appo ee holocaust nu munbu avadam vittu povan aaru nirbandhikkapadunnu judanmar nirbandhikkapadugiyan they were compelled to they were threatened പോകാൻ അവരോട് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയാണ് പോകണമെന്ന് അവരോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് ദ മൈഗ്രൻസ് ആർ ദ ജ്യൂസ് ദ മൈനോറിറ്റീസ് ആൻഡ് ദ പെർസിക്യൂട്ടഡ് ജ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്ന അവിടുത്തെ മൈഗ്രൻസ് ആണ് അവിടെ വന്ന് താമസിച്ചവരാണ് അതുപോലെ തന്നെ മൈനോറിറ്റീസ് ആണ് അവരാണ് പെർസിക്യൂട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അപ്പോ അവരാണ് ഈ ഈ പിന്നെ കൂടിയ അക്രമങ്ങൾക്കെല്ലാം വിധേയരാകുന്നത് ദ ജ്യൂസ് വേർ ക്രൂലി കിൽഡ് ബൈ ഹിറ്റ്ലർ ഹിറ്റ്ലറിനാൽ വളരെ ക്രൂരമായി ജൂതന്മാർ കൊല ചെയ്യപ്പെടുന്നു ആൻഡ് ദ ഗ്രേറ്റ് സെക്യുലർ ഡെമോക്രസീസ് ജസ്റ്റ് ഇഗ്നോർഡ് ദം മാത്രമല്ല വലിയ ജനാധിപത്യ രാജ്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ വെൻ ജ്യൂസ് വേർ അറ്റാക്ട് ആൻഡ് കിൽഡ് ദേ കെപ്റ്റ് മം അവരധികം സംസാരിച്ചില്ല അവർ ശബ്ദിച്ചില്ല വലിയ ജനാധിപത്യ രാജ്യങ്ങൾ പോലും മിണ്ടാതിരുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അവര് ഈ ജൂതന്മാർ വളരെ ക്രൂവലായിട്ട് വളരെ ക്രൂരമായി കൊല ചെയ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു ദ സ്പീക്കർ ഓഫ് ദ പോയം ഇസ് എ ജൂയിഷ് റഫ്യൂജി ഈ കവിതയുടെ സ്പീക്കർ എന്ന് പറയുന്നത് ദ സ്പീക്കർ ഓഫ് ദ പോയം ഇസ് എ ജൂയിഷ് റഫ്യൂജിയാണ് ഒരു ജൂതനായിട്ടുള്ള റെഫ്യൂജി അഭയാർത്ഥിയാണ് അദ്ദേഹമാണ് ഈ കവിത പറയുന്നത് ഹു ഇസ് അഡ്രസ് ഹിസ് ലവ് അബൌട്ട് ദ ടെറിബിൾ പ്ലൈറ്റ് ഓഫ് ദ റെഫ്യൂജീസ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് അപ്പൊ ഈ ലവ് ഓ ദ സ്പീക്കർ ഓഫ് ദ പോയം ഹിസ് എ ലവ് ഈ കവിതയിലെ സ്പീക്കർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലവറാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാമുകൻ ഹീസ് അഡ്രസ് ഹിസ് ലവർ അയാൾ അയാളുടെ കാമുകിയെ അഡ്രസ് ചെയ്യാണ് അയാളുടെ കാമുകിയോട് അയാൾ പറയുകയാണ് എന്ത് ദ പത്തറ്റിക് കണ്ടീഷൻ ഓഫ് ദ ജ്യൂസ് അറൌണ്ട് ദ വേൾഡ് ലോകം മുഴുവനുമുള്ള ജൂതന്മാരുടെ പ്ലൈറ്റ് ദുരവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ പത്തറ്റിക് കണ്ടീഷൻ ദുഃഖകരമായ അവസ്ഥയെ കുറിച്ച് ഈ കവിതയിലൂടെ പറയുകയാണ് ചെയ്തത് ദ ടേം ബ്ലൂസ് സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ an event which is depressing ivide blues ennu parayumbo blues nonnu uddeshikkunnathu oru depressing aayittulla valare dukkagaram aayittulla oru sahajaryate address cheyan vendittana alle sahajaryate kaanikkunnathinu vendittana blues ennu parayna word thane use cheyidirikkum appo refugee blues nu parayumbo the depressing condition of the refugees aanu ivide uddeshikkunnathu അപ്പോ നമുക്ക് ഇത് മതി ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലെറ്റേഴ്സ് ഗോ ടു ദയം ഇനി നമുക്ക് കവിത പഠിക്കാം 
അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക നോ ലെറ്റ്സ് ബിഗിൻ ദ പോയം പ്ലീസ് ടേക്ക് പേജ് നമ്പർ സെവൻറ്റി സേ ദിസ് സിറ്റി ഹാസ് ടെൻ മില്യൺ സോൾസ് സം ആർ ലിവിങ് ഇൻ മാൻഷൻസ് സം ആർ ലിവിങ് ഇൻ ഹോൾസ് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് കവിത ആരംഭിക്കുന്നത് ദിസ് സിറ്റി സേ ദിസ് സിറ്റി ഹാസ് ടെൻ മില്യൺ സോൾസ് ഈ പട്ടണത്തിൽ അപ്പൊ ഒരാൾ പറയുക മറ്റാരോട് പറയുക ഇവിടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഈ ഇതിൽ സ്പീക്കർ ഓഫ് ദ പോയം എക്സ്പ്രസ് ഹിസ് തോട്ട്സ് ടു ഹിസ് ബിലവൺ ടു ഹിസ് ലവർ ലവറിനോട് പറയാം ദിസ് സിറ്റി ഹാസ് ടെൻ മില്യൺ ടെൻ മില്യൺ സോൾസ് പത്ത് ലക്ഷ പത്ത് മില്യൺ പത്ത് ദശലക്ഷം ആളുകൾ ഈ പട്ടണത്തിലുണ്ട് ദർ ആർ ടെൻ മില്യൺ സോൾസ് ദർ ആർ ടെൻ മില്യൺ പീപ്പിൾ ഇൻ ദിസ് സിറ്റി സം ആർ ലിവിംഗ് ഇൻ മാൻഷൻസ് ചില ആളുകൾ താമസിക്കുന്ന എവിടെയാണ് സം പീപ്പിൾ ആർ ലിവിംഗ് ഇൻ ബിഗ് ബിൽഡിംഗ്സ് ലൈക്ക് പാലസസ് വലിയ കൊട്ടാര സദൃശ്യമായ വീടുകളിലാണ് ചിലർ താമസിക്കുന്നത് Some are living in halls. Hall. Some are living there. But some others are living in small huts. But the small huts are living in small huts. But there are 10 million people in this city. And this city has 10 million people. But there are 10 million people in this city. And some are living in mansions. That means big buildings like palaces. And some others are living in small huts. ചില ആളുകൾ താമസിക്കുന്നു പത്ത് ലക്ഷം ആളുകൾ ഈ സിറ്റിയിൽ ചില ആളുകൾ താമസിക്കുന്നത് വലിയ കൊട്ടാര സദൃശ്യമായ വീടുകളിലും ചില ആളുകൾ താമസിക്കുന്നത് കുടിലുകളിലുമാണ് ഇതാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ജൂത മതത്തിന്റെ ഒരു പ്രതിനിധിയായിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ജൂതന്മാരുടെ അല്ലെങ്കിൽ ജ്യൂസിന്റെ ഒരു റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് ഈ സ്പീക്കർ ഓഫ് ദ പോയ വരുന്നത് അപ്പൊ ഹി ഇസ് എ ജ്യൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലവറും ജ്യൂ ആണ് അപ്പൊ ഈ ലവറിനോട് ഈ ജൂതൻ പറയാണ് ഓർ ദ സ്പീക്കർ ഓഫ് ദ പോയ പറയാണ് എന്ത് ഇൻ ദിസ് സിറ്റി ദർ ആർ ടെൻ മില്യൺ പീപ്പിൾ ലിവിംഗ് and some are living in big houses and some others are living in small huts but my darling there is no place for us apo parayunnadana 10 lakh thollu aalukal undu ivide thamasikkunu chela aalukal valiya vidugalil chela aalukal cheriya vidugalil thamasikkunu pakshe there is no place for us my dear yet there is no place for ennittum namukku ivide sthalam illa etra aalukal ivide thamasikkunu 10 lakh alla 10 dashalaksha thollu aalukal ഒരു കോടിയോളം ആളുകൾ ഇവിടെ താമസിക്കുന്നു എന്നിട്ടും ചില ആളുകൾ വലിയ വീടുകളിൽ ചില ആളുകൾ ചെറിയ കുടിലുകളിൽ എന്നിട്ടും ദർ ഇസ് നോ പ്ലേസ് ഫോർ എസ് മൈഡിയ ദർ ഇസ് യെറ്റ് ദർ ഇസ് നോ പ്ലേസ് ഫോർ എസ് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ താമസിക്കാൻ സ്ഥലമില്ല ഇതാണ് ഈ പിന്നെ സ്പീക്കർ ഓഫ് ദ പോയം ടെൽസ് ഹിസ് ലവ് ഇങ്ങനെയാണ് കവിത ബിഗിൻ ചെയ്യുന്നത് ആരംഭിക്കുന്നത് വൺസ് വി ഹാഡ് എ കൺട്രി ഒരിക്കലും നമുക്കൊരു രാജ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു and we thought it oh, fair appo namukku orikkil oru rajyam undayirunnu we had a country and we thought it fair we thought it was good namukku oru rajyam undayirunnu adu nalladanennu nammal karudugeyum cheyidu look in the atlas and you will find it there nee nokku please you go and take a map of the world and you can find that country in the map in the atlas hmm? we had a country namukku or rajyam undayirun it was good and if you take a map or atlas of the world you will find it there but we cannot go there my dear we cannot go there now pache ende priye namukku ippol avidekku pogan kadiyilla namukku ippol avidekku pogan kadiyilla we had a country namukku or rajyam undayirunnu you can see it if you take it now if you take that atlas now if you take the map of the world now you can see the in the map our country you can see the but we cannot go there now 
മൈ ഡിയർ വി കൻ നോട്ട് ഗോ ദർ നൗ പക്ഷേ നമുക്കിപ്പോ അവിടേക്ക് പോകാൻ കഴിയില്ല പ്രിയെ നമുക്കിപ്പോൾ അവിടേക്ക് പോകാൻ കഴിയില്ല ദാറ്റ് മീൻസ് എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അവർക്ക് പോകാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് അവരുടെ രാജ്യം നിഷേധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അവരവിടുന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇന്ന് രാജ്യമില്ല ദേ ആർ നോട്ട് ദ സിറ്റിസൺസ് ഓഫ് ദാറ്റ് കൺട്രി ആ രാജ്യത്തിന്റെ പൗരന്മാരെ അല്ലാതായി അവർ മാറിയിരിക്കുന്നു അതാണ് അതാണ് പറയുന്നത് അത് ആവർത്തിച്ചു പറയാണ് മൈഡിയോ അപ്പൊ ഈ കവിതകളിലെല്ലാം ഇങ്ങനെ ആവർത്തിച്ചു പറയുന്നുണ്ട് അത് അതിന്റെ ആ വളരെ പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഫീലിംഗ്സ് നമുക്ക് നൽകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ ടു കൺവേ ദ പവർഫുൾ ഫീലിംഗ്സ് ഓഫ് ദി ഐഡിയ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ലൈൻ നോക്കാം ഇൻ ദ വില്ലേജ് ചർച്ച് ആഡ് ദർ ഗ്രോസ് ആൻഡ് ഓൾഡ് യു You means it's a big tree. One tree. One big tree. You. In the village church yard. Church yard. In the grammar of the village church yard. You can see a you. One big tree. One big tree. One big tree. Every spring it blossoms. A new. All spring season. A new. It blossoms. That means it brings out flowers. A new. Every year. It brings out flowers. A new. Every year. എല്ലാ പുതിയ വർഷങ്ങളിലും ആ മരത്തിൽ പൂക്കൾ ഉണ്ടാകും എന്താണ് പറഞ്ഞത് ദർ ഈസ് എ വില്ലേജ് ഇൻ ദ വില്ലേജ് ചർച്ച് യാർഡ് ദർ ഈസ് എ യു ഒരു ഒരു ട്രീ ഉണ്ട് യു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓൾഡ് യു ഉണ്ട് ആൻഡ് എവ്രി സ്പ്രിങ് ഇറ്റ് ബ്ലോസംസ് എൻ യു ഈ എവ്രി ഇയർ ഇറ്റ് ബ്രിങ്സ് ഔട്ട് ഫ്ലവേഴ്സ് എല്ലാ വർഷം വർഷങ്ങളിലും ഇത് പൂക്കൾ നൽകുന്നു പക്ഷെ എന്താണ് പിന്നെ പറയുന്നത് ഓൾഡ് പാസ്പോർട്ട് കാൻ ഡു ദാറ്റ് മൈ ഡിയർ ഓൾഡ് പാസ്പോർട്ട് കാൻ ഡു ദാറ്റ് ബട്ട് വി കൻ നോട്ട് റിന്യൂ അവർ പാസ്പോർട്ട്സ് അതാണ് പറയുന്നത് വി ഹാവ് പാസ്പോർട്ട്സ് ബട്ട് നൗ വി ആർ നോട്ട് ഏബിൾ ടു റിന്യൂ അവർ പാസ്പോർട്ട്സ് ഓൾഡ് യു ട്രീ ബ്ലോസംസ് എവ്രി ഇയർ ബട്ട് നൗ വി ആർ നോട്ട് ഏബിൾ ടു റിന്യൂ അവർ പാസ്പോർട്ട്സ് ഈ പള്ളി മുറ്റത്തുള്ള ആ പടുവൃക്ഷമായ യൂമരം എല്ലാ വർഷവും പൂക്കുന്നു തളിർക്കുന്നു പക്ഷെ നമുക്ക് നമ്മുടെ പാസ്പോർട്ട് പുതുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല പ്രിയെ നമുക്ക് നമ്മുടെ പാസ്പോർട്ട് പുതുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ദാറ്റ് മീൻസ് ദേ ആർ റെഫ്യൂസ് ടു ദയർ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ആൻഡ് ദേ ആർ റെഫ്യൂസ് ടു ദയർ പാസ്പോർട്ട്സ് നൗ ദേ കൻ നോട്ട് റിന്യൂ ദയർ പാസ്പോർട്ട്സ് അവര് അവരുടെ പാസ്പോർട്ട് പോലും അവർക്ക് പുതുക്കാൻ കഴിയാതെ അവരിൽ നിന്ന് സിറ്റിസൺ അല്ലാതായി മാറിയിരിക്കുന്നു അതാണ് പറയുന്നത് ഓഫീസർ ഒരു ഓഫീസറാണ് മേശപ്പുറത്ത് കൺസ്യൂൾ ഇങ്ങനെ കൈകൊണ്ട് അടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇഫ് യു ഹാവ് ഗോട്ട് നോ പാസ്പോർട്ട് you are officially dead hello if you are not if you have not uh, a passport if you have got no passport ningalku passport illengil you are officially dead ningal audhyogiga marichiyana appo ee idu oru officer parayya passport undo illa karanam endanu they they could not renew it adu avarku pudukkan kaynilla adu undu avaru passport illatha varam അപ്പോ കൺസ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്ന ഓഫീസർ പറയുന്നു ഇഫ് യു ഹാവ് ഗുഡ് നോ പാസ്പോർട്ട് യു ആർ നോട്ട് സിറ്റിസൺ ഓർ യു ആർ ഓഫീഷ്യലി ഡെഡ് നിങ്ങൾ മരിച്ചതിന് തുല്യമാണ് നിങ്ങൾ ഇല്ല ദർ ഇസ് നോ ഡോക്യുമെന്റ് ഓഫ് യുവർ എക്സിസ്റ്റൻസ് നിങ്ങളുടെ നിലനിൽപ്പിന് രേഖകളില്ല ഈ ഒരു ഇതിന് സമാനമായ ഒരു കഥ മലയാളത്തിലുണ്ട് നമ്മുടെ ആനന്ദ് എന്ന് പറയുന്ന റൈറ്ററിന്റെ മരണ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കഥ നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇല്ല നമ്മുടെ ലൈബ്രറിയിലുണ്ട് ആനന്ദിന് മരണ സർട്ടിഫിക്കറ്റില് ഒരു കഥാപാത്ര കഥാനായകൻ അയാളുടെ അച്ഛൻ മരിച്ചിട്ട് അച്ഛന്റെ മരണ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് ഓഫീസിൽ ചെല്ലുന്നു അപേക്ഷ കൊടുക്കുന്നു അടുത്ത ദിവസം വരാൻ പറയുന്നു പിന്നെ ചെല്ലുമ്പോൾ ശരിയായിട്ടില്ല നെക്സ്റ്റ് ഡേ വരാൻ പറയുന്നു വീണ്ടും ചെല്ലുമ്പോൾ ഓഫ് സെക്ഷനിൽ ആളില്ല പിന്നെ വരാൻ പറയുന്നു ഇങ്ങനെ പലതവണ പോയിട്ട് അയാൾക്ക് കിട്ടാതെ വരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം നെക്സ്റ്റ് ഡേ വരൂ നാളെ റെഡിയാണ് എന്ന് പറയും അങ്ങനെ അയാൾ വളരെ പ്രതീക്ഷയോട് കൂടി മരണ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങിക്കാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ വില്ലേജ് ഓഫീസർ മാറി ഓഫീസർ മാറി ഉടനെ പിന്നെ പുതിയ ഓഫീസർ ചാർജ് എടുത്തിരിക്കുന്നു എനിക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് അറിയില്ല എന്ന് പറയും അങ്ങനെ വീണ്ടും പലതവണ ചെല്ലുന്നു പക്ഷെ നോക്കുമ്പോ എന്താണ് കൊടുത്ത രേഖകളൊന്നും തന്നെ അവിടെ ഇല്ല ആ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് അവിടെ ഇല്ല 
പിന്നെ എന്തെങ്കിലും രേഖ കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ അച്ഛന്റെ മരണ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി ചെല്ലുന്ന മകൻ പോലും അച്ഛൻ ആ ഒരു മനുഷ്യൻ ജീവിച്ചിരുന്നു എന്നതിന്റെ തെളിവല്ല മകൻ അച്ഛൻ ജീവിച്ചിരുന്നു എന്നതിന്റെ തെളിവല്ല അതാണ് ആ കഥയിൽ പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് രേഖകൾ കൊണ്ട് മാത്രമേ ജീവിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ പാസ്പോർട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ കൺസ്യൂൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ് യു ആർ ഒഫീഷ്യലി ഡെഡ് എന്ന നിങ്ങൾ ഔദ്യോഗികമായി മരിച്ചയാളാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോ ഈ ഇത് ലോകം മുഴുവനുള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണ് നമുക്കൊക്കെ രേഖകൾ വേണം നമുക്ക് രേഖയില്ലെങ്കിൽ വി ആർ ഒഫീഷ്യലി ഡെഡ് നമ്മൾ മരിച്ചവരാണ് നിങ്ങൾ ആ മരണ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന നോവൽ ചെറിയ നോവലാണ് അതൊന്ന് എടുത്ത് വായിച്ചു നോക്കണം കേട്ടോ ബട്ട് വി ആർ സ്റ്റിൽ അലൈവ് മൈ ഡിയർ വി ആർ സ്റ്റിൽ അലൈവ് പക്ഷെ ഒഫീഷ്യലി ഡെഡ് ആയിരുന്നു കൺസ്യൂൾ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഓൾതോ ദ കൺസ്യൂൾ സെഡ് ദറ്റ് വി ആർ ഒഫീഷ്യലി ഡെഡ് ബട്ട് വി ആർ സ്റ്റിൽ അലൈവ് മൈ ഡിയർ വി ആർ സ്റ്റിൽ അലൈവ് ഓഫീസർ കൺസ്യൂൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാലും മൈ ഡിയർ വി ആർ സ്റ്റിൽ അലൈവ് സോറി നമ്മളിപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നില്ലേ എന്റെ പ്രിയതമേ നമ്മളിപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു വെൻ ടു എ കമ്മിറ്റി പിന്നെ ഒരു കമ്മിറ്റിയിൽ വന്നുകൊണ്ട് ദ ഒഫേർഡ് മീ എ ചെയർ ഞാനൊരു കമ്മിറ്റിയിൽ പോയി ഐ വെൻ ടു എ കമ്മിറ്റി ടു പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഇൻ ദാൻ കമ്മിറ്റി ദ കോൾ മീ എന്നെ വിളിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ കമ്മിറ്റിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടി ചോദിച്ചു ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോ ദ ഓഫേർഡ് മീ എ ചെയർ ദ ആസ്റ്റ് മീ ടു സിറ്റ് ഡൗൺ അവരെനിക്ക് ഒരു ചെയർ തന്നു ദറ്റ് മീൻസ് ദ ആസ്റ്റ് മീ ടു സിറ്റ് ഡൗൺ എന്നോട് ഇരിക്കാൻ അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു ആസ്റ്റ് മീ പൊളൈറ്റ്ലി ടു റിട്ടേൺ നെക്സ്റ്റ് ഇയർ എന്നിട്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്നോട് പറഞ്ഞു പ്ലീസ് റിട്ടേൺ നെക്സ്റ്റ് ഇയർ അടുത്ത വർഷം വരും അടുത്ത വർഷം വരും നമുക്കിത് ശരിയാക്കാം പക്ഷെ നെക്സ്റ്റ് ഇയർ പ്ലീസ് യു കം നെക്സ്റ്റ് ഇയർ പ്ലീസ് റിട്ടേൺ നെക്സ്റ്റ് ഇയർ ബട്ട് വേർ ഷാൽ വി ഗോ ടുഡേ മൈ ഡിയർ വേർ ഷാൽ വി ഗോ ടുഡേ അടുത്ത വർഷം വരാൻ പറഞ്ഞു ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ അടുത്ത വർഷം വരാം ബട്ട് വേർ ഷാൽ വി ഗോ ടുഡേ രാജ്യമില്ലാത്ത നമ്മൾ ഇന്ന് എവിടെ പോകും അടുത്ത വർഷം വരണമെങ്കിൽ റിട്ടേൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഓഫീസിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്ന് വന്ന് അന്വേഷിക്കണമെങ്കിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ എവിടെ പോകും നമുക്ക് രാജ്യമില്ല വി ഹാവ് നോ കൺട്രി നമുക്ക് രാജ്യമില്ല പിന്നെ നമ്മൾ ഇന്ന് എവിടെ പോകും അതാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഇത് ജൂതന്മാരുടെ പത്തറ്റിക് കണ്ടീഷൻ ആണ് നമുക്ക് ഇന്ന് പറഞ്ഞാലൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പറിച്ചെറിയപ്പെടണം നമ്മുടെ നാടുകളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പറിച്ചെറിയപ്പെട്ട് അഭയാർത്ഥികളായി എവിടെയെങ്കിലും ജീവിക്കേണ്ടി വരുന്ന വളരെ സോറഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്കിത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയൂ അതായിരുന്നു ആ കാലഘട്ടത്തിലെ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് എഴുപത് ലക്ഷത്തോളം എഴുപത് ലക്ഷത്തോളം ജൂതന്മാരെ ആണ് മറ്റു മതസ്ഥരെയാണ് അന്ന് ഹിറ്റ്ലർ കൊന്നൊടുക്കിയത് സ്റ്റാലിൻ അതിനേക്കാളും കൊന്നു തൊണ്ണൂറ് ലക്ഷത്തോളം ആൾക്കാരെ സ്റ്റാലിൻ കൊന്നു അത് വേറെ കാര്യം അങ്ങനെ പിന്നെ വളരെ പൊളൈറ്റായിട്ട് ഈ ഓഫീസർ എന്നോട് പറയാണ് പ്ലീസ് റിട്ടേൺ നെക്സ്റ്റ് ഇയർ ബട്ട് വേർ ഷാൽ വി ഗോ ടുഡേ മൈ ഡിയർ വേർ ഷാൽ വി ഗോ ടുഡേ നമ്മൾ ഈ ഇന്ന് എവിടെ പോകും ഇന്ന് പോയെങ്കിലല്ലേ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഇയർ റിട്ടേൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ തിരിച്ചു വരാൻ കഴിയുള്ളൂ come to a public meeting the speaker got up and said angane or a public meeting il vech or a public meeting narakka avade speaker avade samsarikkan vendi vanna aalu got up and said enittu ninnu parnu if we let them in they will steal our daily bread adana parnadu namukku ariyallo nammade naattilekku bengaligalum anya samsthana thollaligalum vannu kayyumbo kore aalukal koodi kayyumbo namukku thanne thonnarundu നമ്മുടെ നാട്ടിലെ വിഭവങ്ങൾ അവർ തന്നെ കൊണ്ടുപോകും ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നു ഇവിടുത്തെ പണം മുഴുവൻ അവർ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു ബംഗാളിൽ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ അത് ചെലവഴിക്കപ്പെടുന്നു ഇവിടെ ചെലവഴിക്കപ്പെടേണ്ടുന്ന കോടികൾ ഇവിടെ ചെലവഴിക്കാതെ പോകുന്നു അപ്പൊ ഇത് നമ്മളിലും അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമാണ് അതേപോലെ ഈ ഈ കവിതയിൽ പറയാണ് ഒരു ഒരു മീറ്റിംഗിൽ ഒരു പബ്ലിക് മീറ്റിംഗിൽ സ്പീക്കർ സ്റ്റുഡപ്പ് ആൻഡ് സെറ്റ് എന്താ പറഞ്ഞത് ആ പബ്ലിക് മീറ്റിംഗിൽ ഇഫ് വി ലെറ്റ് ദം ഇൻ ഇഫ് വി ലെറ്റ് ദ ജ്യൂസ് ഇൻ If we allow the Jews to live in this country, ഇ രാജ്യത്തെ ജൂതന്മാരെ ജീവിക്കാൻ അനുവദിച്ചാൽ ദേ വിൽ സ്റ്റീൽ അവർ ഡെയിലി ബ്രഡ് അവർ മോഷ്ടിക്കും നമ്മുടെ ഡെയിലി ബ്രഡ് അവർ മോഷ്ടിക്കും നമ്മുടെ ഭക്ഷണം അവർ മോഷ്ടിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഇതെല്ലാം അടിച്ചു മാറ്റും
ഈ വരിയിൽ ആരെയാണ് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് പ്രിയെ നിനക്കറിയുമോ അവർ മോഷ്ടിക്കുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ആരെയാണ് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നിനക്കറിയുമോ ഹി വാസ് ടോക്കിംഗ് ഓഫ് യു ആൻഡ് മീ ആ പബ്ലിക് മീറ്റിംഗിൽ സ്പീക്ക് ചെയ്ത സ്പീക്കർ സംസാരിച്ചത് പ്രിയെ നിന്നെ കുറിച്ചും എന്നെ കുറിച്ചുമാണ് മൈ ഡിയർ ഹി വാസ് ടോക്കിംഗ് ഓഫ് യു ആൻഡ് മീ നിന്നെ കുറിച്ചും എന്നെ കുറിച്ചുമാണ് അയാൾ സംസാരിച്ചത് നിന്നെ കുറിച്ചും എന്നെ കുറിച്ചുമാണ് അയാൾ സംസാരിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അർത്ഥം ഏഹ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു സ്റ്റീൽ ദയർ ഡെയിലി ബ്രെഡ് എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് എന്താണ് പറയുന്നത് വി വിൽ സ്റ്റീൽ ദയർ ഡെയിലി ബ്രെഡ് സോ ദ ആർ നോട്ട് റെഡി ടു ആക്സെപ്റ്റ് അസ് ആസ് സിറ്റിസൺസ് ഓഫ് ദിസ് കൺട്രി നമ്മൾ അവരുടെ ബ്രെഡ് മോഷ്ടിക്കുമെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അവർ തയ്യാറല്ല എന്തിന് നമ്മളെ ഈ രാജ്യത്ത് സിറ്റിസൻസ് ആയിട്ട് അംഗീകരിച്ച് നിലനിർത്താൻ ഇതാണ് അപ്പൊ ഇത് വളരെ പാത്തറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള വളരെ സോറോഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വളരെ ദുഃഖകരമായിട്ടുള്ള റെഫ്യൂജീസിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ജൂതന്മാരുടെ ജൂതന്മാരുടെ കഥയാണ് അതാണ് ഡബ്ല്യു എച്ച് ഓർഡൻ ഈ വരികളിലൂടെ വ്യക്തമാക്കി തരുന്നത് അപ്പം എനിക്കറിയാം ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ഒക്കെ ഒരു മൊബൈൽ ഫോണിൽ നോക്കിയിട്ട് വീഡിയോ ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എത്രമാത്രം സമയം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ എനിക്കും ഒരു ആദ്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇത്രമാത്രം ഇന്ന് എടുക്കുന്നുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ബാക്കി പോർഷൻസ് എടുക്കാം അങ്ങനെ സാവധാനത്തിൽ നമുക്ക് തീർക്കാം എല്ലാവരും തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം ഇന്ന് മുതലെങ്കിലും പഠിക്കാൻ തുടങ്ങാം ഇതുവരെ മൂന്ന് മാസം യു ഹാവ് ഗോട്ട് ത്രീ മന്ത്സ് ടു പ്ലേ ടു സിറ്റ് ഐഡലി വെറുതെ ഇരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മൂന്ന് മാസത്തോളം സമയം കിട്ടി അതുകൊണ്ട് ഇനിയുള്ള സമയം പ്ലീസ് ടേക്ക് യുവർ ബുക്സ് ആൻഡ് റീഡ് ആൻഡ് ട്രൈ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് എവറിങ് ഇഫ് യു ഹാവ് ഗോട്ട് എനി ഡൗട്ട് പ്ലീസ് കോൾ മീ ഓർ പ്ലീസ് സെൻഡ് ദ മെസ്സേജ് വയ വാട്സപ്പ് ആൻഡ് ലെറ്റ് എസ് കൺവേഴ്സ് ഇൻ സോഷ്യൽ ത്രൂ സോഷ്യൽ മീഡിയ അപ്പൊ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ നമുക്ക് സംസാരിക്കാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ വിളിക്കാം പഠിക്കണം ഇന്ന് മുതൽ തന്നെ ടെക്സ്റ്റ് എടുക്കുക കഴിഞ്ഞ ലെസൺസ് ഒക്കെ നോക്കുക ഇന്ന് നമ്മൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ഈ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് അത്രയും ഭാഗം ശരിക്കും നോക്കുക ഈ കേട്ടുകൊണ്ട് തന്നെ നോട്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ നോട്ട്സ് നേരത്തെ തന്നെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ പ്രിന്റഡ് നോട്ട് അയച്ചു തന്നാണ് അത് വീണ്ടും എടുക്കുക വായിക്കാൻ തുടങ്ങുക അപ്പോ നന്നായി പഠിക്കണം ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് സ്റ്റേ ഹോം സ്റ്റേ സേഫ്